Bueno, buenas tardes a todos. Mucho gusto. Soy la doctora Johanna Samayoa. No sé si me escucha. Sí, doctora. Perfecto, Sí, bueno. buenas noches, Sí, si la escuchamos. perfecto. Buenas noches, si la escucho. Muy bien. Entonces, eh, soy, la, soy la doctora Johanna Samayoa. Soy médico infectólogo. Soy la coordinadora de la unidad de atención integral del Hospital Roosevelt. Y... Eh, Hoy les damos la cordial bienvenida al curso de actualización de gestión administrativa. Este es el primer curso que se va a dar desde el punto de vista administrativo, que muchos de los que están acá son coordinadores o responsables de unidades de atención integral y en ninguna parte de nuestro pensum o nuestro currículo nos enseñan esa parte administrativa que es lo que realmente ayuda a sostener una unidad de atención integral. Esta parte es muy, muy importante Y eh, créanme que a los médicos no nos gusta ser administrativos, pero eh, es una debe ser un pilar para poder gestionar. Creo que eh, a mí realmente las primeras veces que me hablaron de administración realmente quedaba un poquito en, la, en el aire, pero pues tuve la suerte de tener buenos administradores que me orientaron, me enseñaron a cómo poder gestionar y... Eso a beneficio de la unidad y pues tengo un equipo administrativo que ya lo van a ir conociendo durante el desarrollo del curso que eh, respalda y ayuda a que esta parte sea sustentable. Eh, ¿Cómo nació esta idea? Eh, nosotros el año pasado ya somos totalmente ministerio. Eh, todo el personal de la unidad ya está contratado bajo renglones del ministerio. Es una combinación de renglones. Tenemos personal 011, 031, 029, 182, 185, 189 y es una combinación de renglones que son necesarios para el buen funcionamiento. Asimismo, todas las compras se gestionan a través del ministerio. Entonces, es mucha de la parte que desconocemos y que eh, debemos de, de tener a la mano para poder facilitar la adquisición de los insumos y poder evitar esas rupturas de stock que nos pueden perjudicar a nosotros como trabajadores y a los pacientes mucho más. Entonces surge esta idea de transmitirles o, con, o darles a conocer cómo son estos procesos, cómo se hizo en el hospital, cómo siendo la unidad más grande del país no hemos tenido ruptura de stock de medicamentos ni de... reactivos porque todo se gestiona a través del ministerio cuando el programa fallaba o nos dejaba un poquito en el aire era el hospital el que rescataba este estos insumos entonces es, es como compartir con ustedes cómo hemos hecho y cómo hemos logrado que sí hay actualmente mucho problema si sí nos desabastecemos eh, no somos inmunes a los cambios políticos y a las malas administraciones, pero vamos eh, llevando el, las cosas de forma totalmente gratuita y se vuelven autosostenibles. Y es un poquito menos problemático quedarnos sin la pena de que hoy no vamos a alcanzar, hoy no se va a tener, sino que ya se puede aprender a hacer una programación y que nos incluyan los hospitales y nos tomen como parte de su PAC y de su POA. Entonces, para mí es un gusto que podamos estar compartiendo en, en este tiempo. Como se dan cuenta, somos menos los participantes porque se, se dedicó a, a los que van a ser los gestores o los que eh, se encargan básicamente de esta administración en las unidades. Entonces, pues sean ustedes bienvenidos. Vamos a dar inicio con la primera charla del día de hoy. Estamos tratando de que sea en la tarde cuando ya estamos un poquito más libres y de no abarcar muchos temas por, por módulo para que ustedes también puedan ir dando, eh, resolviendo dudas. Y por favor, siéntanse en la libertad de ir preguntando. Entonces, vamos a dar con la primera charla introductoria sobre la administración. Está a cargo de la licenciada Mel Rosa Lazar. Ella... Tiene una licenciatura en informática y administración pública, una maestría en sistemas de salud y macro gestión de organizaciones sanitarias, una maestría en la dirección financiera y gestión de presupuesto. Entonces, ella tiene ex amplia experiencia, ha estado con nosotros en la unidad desde hace más de 
14 años y pues actualmente es la coordinadora del área de informática. Entonces le damos la bienvenida, licenciada Melros, y es todo suyo el micrófono. Muchas gracias, doctora. No sé si me escuchan. Sí, se escucha, Sí, Meli. ah, va. está bien. Eh, bueno, pues buenas noches a todos y bienvenidos. Pues vamos a hablar un poco sobre lo que es la gestión administrativa en salud, ¿verdad? Y para ello eh, vamos a hablar e iniciar con el contenido. Que aquí en el, en el contenido vamos a ver los siguientes puntos. ¿Qué es administración? ¿Qué es historia de la administración en salud? La administración en salud, gestión en salud, las funciones y las responsabilidades del personal administrativo, los desafíos y los obstáculos, así como también influye la administración de recursos financieros en eficiencia y los servicios de salud. También vamos a ver un poquito de las estrategias para mejorar la gestión administrativa, el cumplimiento de normas y regulaciones, las políticas, los códigos y manuales internos, las mejores prácticas y recomendaciones para la gestión administrativa, dentro de ellas también un poco de conclusiones y los próximos pasos. Entonces vamos a iniciar con que, eh, qué es administración. Pues vamos a decir que es el proceso de planificar. Acá vamos a definir las acciones y recursos necesarios para alcanzarlos. También implica analizar la situación actual, prever posibles escenarios y determinar la, eh, de, el mejor curso de acciones para conseguir los resultados que nosotros requerimos. En organizar, este es el proceso de estructurar y coordinar recursos, tareas y acciones para alcanzar un objetivo específico. En dirigir, vamos a guiar, a supervisar a motivar nuestro a nuestro personal hacia el logro de los objetivos que tengamos y nos propongamos. En controlar, vamos a monitorear y evaluar el avance de actividades, proyectos o procesos para asegurar que se estén cumpliendo con todos los objetivos. Bueno, entonces aquí vamos a decir entonces que administración es en sí el proceso de planificar, organizar, Dirigir y controlar el uso de los recursos y actividades de trabajo con el propósito de lograr los objetivos o metas de la organización de manera eficiente y eficaz. También vamos a hablar un poquito de la administración en salud. A través de la historia, la administración ha sido una herramienta muy valiosa porque ayuda a organizar, estructurar y coordinar los planes de acción o actividades para llegar a un objetivo de manera eficiente. Aunque con el tema de salud este no fue un caso, sin embargo, las personas empezaron a ver la necesidad de buscar una figura que fuera capaz de coordinar estas necesidades, pero en cuestión de servicios médicos. Entonces, las civilizaciones siempre han tenido que curar a los enfermos, Así que los primeros hospitales fueron administrados por religiosos o militares que bien debían hacerse cargo porque no había suficiente conocimiento sobre cómo llevar un centro médico. Esto podríamos llamar a lo que se conoce hoy en día como administración de servicios de salud. Esto se dio cuando el conquistador Germán Cortés fundó el Hospital de Jesús, que fue el primero en América y fue en el país de México en 1524. El primer programa de gestión de sistemas de salud moderno también nació en 1943 por la Universidad de Chicago, Estados Unidos. La Administración de Servicio de Salud nació para encargarse de la gestión y el desarrollo de la atención de salud y las políticas, los productos y las soluciones. Entonces acá, en la administración de salud, también podemos decir que la administración en salud en la actualidad se caracteriza por varios aspectos claves que buscan mejorar la eficiencia, la calidad y el acceso a los servicios de salud. En esta podemos mencionar que el enfoque basado en el paciente 
Esta se prioriza por la atención centrada en el paciente, lo que significa que se toman en cuenta sus necesidades, preferencias y valores en la toma de decisiones sobre la salud. En la tecnología de la información, la digitalización y el uso de tecnologías de la información que también permiten me la mejora de la comunicación. En la atención integral e interprofesional, se busca la integración de diferentes niveles de atención, ya sea primaria, secundaria o terciaria, así como la colaboración entre diferentes profesionales de la salud como médicos, enfermeros, psicólogos, entre otros. Todo esto para ofrecer una atención más completa. El enfoque en la prevención y promoción de salud se pone un énfasis creciente en la prevención de enfermedades y la promoción de estilos de vida saludable, buscando reducir la carga de enfermedades en la población. En la calidad y seguridad de pacientes, también se implementan estándares y protocolos para garantizar la calidad de los servicios y la seguridad del paciente, como evaluaciones continuas y mejoras en los procesos. En la financiación y sostenibilidad, la Administración de Salud enfrenta el reto de financiar de manera sostenible los sistemas considerando el aumento de costos y las necesidades de acceso universal al servicio de calidad. En la telemedicina y atención remota podemos hablar un poco sobre el COVID-19, que esta fue una necesidad a la adaptación de la telemedicina, permitiendo a los profesionales de salud ofrecer consultas y seguimientos a distancia, mejorando el acceso especialmente en las áreas rurales o desatendidas. Estas aún siguen, estas aún se siguen dando, pero más que todo se ven en hospitales privados. Y los datos y analítica. El uso de datos y analítica avanzada para la toma de decisiones informadas es cada vez más común, permitiendo identificar tendencias, evaluar resultados y optimización de recursos. Entonces, en la gestión de salud. Acá nos referimos a diversas áreas como son gestión estratégica. En esta desarrollamos los planes a corto y largo plazo. Acá podemos mencionar como un ejemplo la realización del plan operativo anual, otros conocidos como el POA, que es una herramienta, que es una herramienta de planificación que nos va a permitir establecer de manera clara y estructurada los objetivos, acciones y recursos necesarios programados por un año. En la gestión de calidad, en esta se realiza supervisiones continuas en búsqueda de mejoras. Acá podemos mencionar que en la unidad cuenta con un equipo que se encarga de gestión de calidad. Esto involucra a todo el laboratorio. Acá se verifican las buenas prácticas, las normas de desechos, el buen uso de los equipos, el buen manejo de las bodegas e inventarios, entre otras. En la gestión de recursos humanos, en esta podemos hablar de la selección y la capacitación del personal. La unidad de atención integral cuenta con una persona encargada de recursos humanos, el cual realiza todas las gestiones administrativas solicitudes en el Departamento de Recursos Humanos Central para contrataciones de personal y para que seamos tomados en cuenta en las diferentes capacitaciones que realiza el hospital durante el año. Asimismo, se ha tenido la oportunidad de gestionar otras a través de ONG, teniendo resultados positivos. Acá puedo decir que desde que estaba el doctor Mejía nos brindó ese hábito, el del conocimiento, el de la capacitación e investigación constante, que actualmente la doctora Samayoa sigue en la misma directriz del doctor Mejía, lo que le seguimos aprendiendo constantemente de los diferentes temas de salud. Y por último, se menciona la gestión financiera. Acá se administran todas las órdenes de compra, las solicitudes de despacho, la creación del plan operativo anual, 
la creación del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del Estado, comúnmente llamado PAC. Estas tienen que ver con el presupuesto programado y designado para el Hospital Roosevelt. Entonces, dentro de las funciones y responsabilidades del personal administrativo en salud, podemos mencionar la coordinación de recursos. La gestión de recursos humanos supervisa la contratación, las capacitaciones y el desarrollo del personal, asegurándose de que se utilizan adecuadamente los talentos y las habilidades de cada empleado. En la gestión financiera, controlar el presupuesto, realizar informes financieros, asegurarse de que los recursos económicos se designen de manera eficiente. También el manejo de, insu de insumos y equipos, que asegura que se maneje un inventario adecuado de suministros y equipos, facilitando su disponibilidad para el personal que los necesite. También la supervisión de procedimientos que establecen normas y políticas, desarrollar y mantener manuales de procedimientos que guíen las operaciones diarias de la organización, el control de calidad, supervisa los procesos para garantizar que se cumplan los estándares de calidad establecidos en la organización. La evaluación de desempeño, esta realiza seguimientos y evaluaciones periódicas de los procedimientos administrativos para que identifiquemos las áreas de la mejor optimización. También podemos mencionar que aquí facilita la felicitación de comunicación interna, promover canales efectivos de comunicación entre departamentos y niveles or organizativos, garantizando la fluidez de la información. Debe también debemos fomentar un ambiente colaborativo para promover una cultura de trabajo en equipo donde se valoren las contribuciones de cada miembro del personal, proyectos interdisciplinarios, coordinar y participar en proyectos que involucren diferentes departamentos para asegurar que se alineen con los objetivos que nosotros necesitamos, como los objetivos estratégicos y el plan estratégico. También en esta podemos basar el, la resolución de conflictos, mediar en conflictos que puedan sugerir dentro de los equipos de trabajo, buscando soluciones que beneficien a todos los involucrados. dentro de los desafíos y los obstáculos. Escasos recursos financieros es uno de los, de los principales obstáculos en el sistema de salud. Esto significa que no hay una atención suficiente y el dinero para cubrir todas las necesidades médicas, lo que puede llevar a la falta de medicamentos, equipos y personal. Esto crea que cada unidad se identifica ya que se han tenido momentos de desabastecimiento de medicamentos reactivos o no se cuenta con los equipos necesarios. Esto podemos mencionar algunos de los ejemplos. Que un hospital puede no tener fondos sufici suficientes para comprar insumos médicos esenciales como jeringas o medicamentos para tratar enfermedades comunes lo que afecta directamente la calidad de atención que pueda ofrecer a los pacientes. Y creo que esto nos ha pasado en la mayoría de los hospitales. También podemos mencionar la falta de personal capacitado. La escasez de personal capacitado nos referimos a que muchas veces no contamos con las personas idóneas al puesto. Esto puede resultar resultar en una atención deficiente y tiempo de espera prolongados. Acá podemos mencionar qué pasaría en una situación que no tengamos un administrador en la unidad o tengamos a una persona que no cuente con el conocimiento claro para poder gestionar los trámites de compras o adquisiciones de productos médicos, farmacéuticos, pero probablemente se genere un retraso significativo en cada trámite. Esta falta de, supervis de supervisión puede resultar en que cada trámite lleve mucho más tiempo del esperado, afectando la eficiencia operativa y la disponibilidad de insumos esenciales para la atención del paciente. 
o solo no sabemos cómo realizar los trámites, o si alguno de ustedes sabe cómo realizar una verificación del presupuesto asignado al Ministerio de Salud y este mismo a cada hospital por rublo. Sí existe y lo pueden consultar en el SICOIN. Más adelante las compañeras les enseñarán cómo pueden hacer la verificación de los mismos. Las desigualdades en los accesos a los servicios. Las desigualdades en el acceso de los servicios de salud significa que algunas personas tienen la facilidad para recibir atención médica que otras. Esto puede deberse a factores como la ubicación, el nivel socioeconómico o la falta de información. En la división del sistema de salud, esta se estructura a través de etapas claves que anteriormente ya hemos mencionado, como la planación, la organización, la dirección y el control, que son esenciales para garantizar la eficiencia en la prestación del servicio. Acá un ejemplo que podríamos hablar, el, con, el coordinador médico puede establecer un plan estratégico para mejorar... Sí, sí se escucha, okay. Melo. Ok, se escucha. Ah, va. Sí. Gracias. Entonces, en la división del sistema de salud, esta se estructura a través de etapas claves que anteriormente ya las hemos mencionado, como la planeación, organización, dirección y, con y control, que son esenciales para gan garantizar la eficiencia en la presentación de servicios. Por ejemplo, les comentaba que un coordinador médico puede establecer un plan estratégico para mejorar la atención al paciente, como lo vamos a lo vamos organizando pues a través de equipos interdisciplinarios que trabajen en conjunto mediante reun reuniones regulares para motivar y coordinar esfuerzos, mientras que el control se realiza a través de auditorías periódicas que evalúan la calidad de los servicios prestados y permitan implementar mejoras continuas. Estas interrelaciones entre las divisiones administrativas aseguran una atención más efectiva y centrada en el paciente. Los desastres naturales y emergencias sanitarias, como terremotos o brotes de enfermedades, representan grandes desafíos para la gestión administrativa. Estos eventos pueden abrumar rápidamente los recursos disponibles y complicar aún más la atención médica. Un gran ejemplo, lo que, nos, lo que nos pasó y lo que vivimos para el COVID-19. Muchos sistemas de salud se enfrentaron a un momento exponencial en la demanda de servicios, lo que llevó a la saturación de hospitales y clínicas. La administración tuvo que implementar medidas rápidas y efectivas, como la reestructuración de flujos de pacientes y la coordinación con diferentes actores del sistema de salud para garantizar el suministro de equipos médicos y vacunación. Esto además se establecieron proto protocolos de respuesta ante emergencias que incluyeron la, ca la capacitación del personal, la creación de centros de atención temporal y el uso de tecnología para el seguimiento de casos. Esta experiencia resaltó la importancia de una planificación adecuada y una respuesta coordinada para mitigar los efectos negativos en salud pública durante estas situaciones críticas. Entonces, acá podemos decir que cómo influye la administración de recursos financieros en la eficiencia de los servicios de salud. A través de optimización de recursos, utilizamos el dinero y otros recursos de manera adecuada. Cuando se gestionan bien los fondos, se pueden destinar más recursos a áreas que lo necesiten, como la compra de medicamentos de servicios especiales, insumos quirúrgicos o la, cap o la capacitación del personal, que esta es muy importante. También el acceso a servicios. Una buena administración financiera permite que más personas tengan acceso a servicios de salud y esto implica que los recursos se distribuyan equitativamente, especialmente hacia las comunidades más vulnerables. También la calidad del servicio. 
esta es adecuada administración de recursos financieros puede mejorar la calidad al permitir la compra de mejores equipos médicos y la capacitación continua dentro de la sostenibilidad del sistema puede mantenerse y funcionar bien a largo plazo una buena gestión financiera ayuda a asegurar que haya suficientes fondos disponibles para cubrir las necesidades futuras y la innovación y mejora continua esta sí es bien esencial para adaptarse a las nuevas necesidades como tanto la tecnología como los campos de salud una gestión financiera eficiente que pueda financiar proyectos innovadores que mejoren los servicios existentes un ejemplo la implementación de un sistema digital para gestionar citas médicas puede reducir los tiempos de espera y, la, y mejorar la experiencia del paciente lo cual es posible gracias a una correcta asignación de recursos ¿Quién no quisiera uno de estos en las estrategias para mejorar la gestión administrativa. En la unidad se ha alcanzado una posición pionera como la primera unidad gestionada de manera integral bajo lo por la supervisión del Ministerio de Salud, como lo decía la doctora, a través del Hospital Roosevelt y la unidad donde el compromiso con la adhesión estricta y las normas y las leyes establecidas por el Ministerio se pudieran alcanzar la lucha y esto fue eh, hace seis años atrás. También una de las misiones primordial de la unidad ha sido la mejora continua de la calidad en la prestación de servicios de atención médica integral. Dentro de las estrategias no solo depende de la incorporación de nuevas tecnologías, sino también de una gestión administrativa eficiente con el objetivo de mantenerse actualizado en conjunto con el Ministerio de Salud y Asistencia Social a través del Hospital Rudel y la Unidad para poder proporcionar servicios de más alta calidad. Lo que la doctora mencionaba, que ella ha logrado ser 100% ministerio. Dentro del cumplimiento de normas y regulaciones, Aquí podemos mencionar que la gestión administrativa en salud de Guatemala está regida por un conjunto de artículos y normas y regulaciones que buscan garantizar la eficiencia, calidad y acceso a los servicios de salud. Entre ellas podemos mencionar que el artículo 1 establece que el Estado de Guatemala se, orga se organiza para proteger a la persona y a la familia y su función suprema es la realización del bien común. Y en el Código de Salud, en el artículo 2, el Estado en cumplimiento con su obligación de velar por la salud de los habitantes y manteniendo los principios de equidad, solidaridad y subsidiariedad Desarrollada a través del de Ministerio de Salud y Asistencia Social en coordinación con las instituciones estatales, entidades descentralizadas y autónomas, comunidades organizadas y privadas, acciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud, así como las complementarias pertinentes, en fin de procurar a los guatemaltecos el más complejo Bienestar físico, mental y social. También podemos mencionar el, el Código de Salud 9097, que esta regula diversos aspectos relacionados con la salud pública, la atención médica, la prevención de enfermedades y la administración de recursos en el sector salud. Incluye disposiciones sobre infraestructura, personal de salud y derechos de los pacientes. La Ley de Acceso a la Información Pública, que es el Decreto 57-2008, que permite la transparencia en la gestión administrativa en salud, asegurando que la información sobre los servicios de salud y su administración sean accesibles a la población. Las normas técnicas y guías de 
práctica clínica, también desarrolladas por el Ministerio de Salud Pública, y estas normas que dirigen la atención sanitaria y establecen estándares de calidad en la práctica, en la práctica médica. También vamos a hablar un poco de las políticas y códigos manuales internos. Entonces, podemos, de la política laboral de VIH, esta política ha beneficiado no solo a las personas que laboran en la unidad, sino también a todas aquellas personas que solicitan la atención en la misma, la cual se ve reflejado a través de la misión y la visión, así como el compromiso de quienes trabajamos en la misma, asegurando el acceso a servicios apropiados de prevención, atención y tratamiento. También protege a los trabajadores y a las trabajadoras frente al estigma y la discriminación. Es un compromiso formal de la unidad para proteger a los trabajadores. También se realizó el código de ética para lograr una motivación, aplicación de los valores y principios para poder orientar en el actuar de los integrantes de la UAI para poder erradicar conductas no acordes a la política, principios y valores que se manejan en la unidad. Nos simplificará y declarará cómo se desenvuelve el personal en el trabajo diario de esta unidad. Este mismo está adaptado a las necesidades y características de la unidad que representa una guía para cada uno de los trabajadores y colaboradores de la clínica en cuanto a su relación con el personal, con la finalidad de que la unidad como tal brinde una atención de calidad a todos los usuarios. También se creó el manual de bodegas. Como uno de los objetivos del manual de bodegas fue estandarizar las normas y procedimientos para obtener una eficiente gestión en la bodega de farmacia, laboratorio, nutrición. También concientizar sobre la optimización de la documentación digital y física de los procesos en el flujo de trabajo. Y por último se creó el plan estratégico institucional para la unidad para el año 2022 al 2026. Esta describe todas las actividades programadas en las áreas priori prioritarias como lo son la atención, la prevención primaria y secundaria, fortaleciendo institucional y el área de monitoreo y evaluación, así como muchas de las metas a corto y largo plazo. Dentro de las prácticas y recomendaciones para la gestión administrativa en salud, aquí podemos hablar de la capacitación continua del personal. Actualización constante en habilidades y conocimientos para enfrentar los desafíos actuales y futuros en la gestión de, la, de los hospitales públicos. También la implementación de sistemas integrados, el uso de las tecnologías avanzadas para la integración de datos y procesos. Así facilitamos la gestión eficiente y la toma de decisiones. También la colaboración interinstitucional para el fortalecimiento de alianzas entre instituciones gubernamentales, organizaciones y la comunidad para mejora a la calidad y accesibilidad de la atención médica. Mejorar la colaboración entre diferentes instituciones de salud para asegurar un flujo adecuado de información y recursos. Y, por último, el presupuesto para ofrecer una atención sanitaria de calidad sin dejar de cumplirlo con los objetivos financieros. Establecer un presupuesto claro que priorice las áreas más necesitadas y garantice la sostenibilidad a largo plazo. Atención al paciente. Podemos comprender las mejores prácticas para ayudar a mejorar la experiencia de consulta cuando llega un paciente. Y como conclusiones... Acá evaluaremos si estamos realizando bien una gestión administrativa o qué podemos mejorar para llevarlo de una, de una mejor manera. Si realmente tenemos el conocimiento 
o las personas capacitadas para llevar todos estos pro, eh, pro, procesos, perdón, o si requieren de capacitación constante. Desarrollo de estrategias. Podemos diseñar estrategias internas que se adapten a, su, a superar cada desafío identificados y fortalecer la gestión administrativa de salud para cada unidad. Pues y con esto hemos terminado con un poco de lo que es la introducción a la gestión administrativa en salud y un poco de todo lo que se va a hablar eh, durante este curso. Eh, en las clases siguientes ya irán eh, enfatizando más eh, cada uno de todos estos aspectos. Y no sé si tienen alguna duda. Bueno, no tienen preguntas. Yo sé que este tema es un poco eh, complejo, pero esta fue una visión solo de lo que va a desarrollarse eh, durante todo el curso. Entonces, eh, conforme pasemos las charlas, van a ir viendo todo lo que involucra la parte administrativa de, de este curso. Por favor, necesito que actualicen en el correo que les llegó donde se les confirmó Las charlas necesito que verifiquen eh, su dirección porque en el transcurso de la próxima semana les van a estar llegando todos los documentos y por correo les va a llegar la ley de contratación del, del Estado. Este curso no va a llevar hojas de trabajo porque todo lo vamos a hacer durante las presentaciones y con ejercicios prácticos para ir resolviendo dudas. Entonces, esta parte sí es muy importante que la tengamos que Clara, no sé si tenemos alguna duda hasta el momento o si estamos bien. Asumo, eh, asumo que el silencio es que estamos bien. Estamos bien. Estamos bien, nos, gracias. Nos gracias. disculpamos por la interrupción del Zoom. Vamos a ver qué fue lo que pasó para que esto no nos vuelva a suceder, pero logramos conectarnos bien y en orden. Entonces, sí es importante. Yo sé que suena un tema aburrido, pero de veras no lo es. Y creo que es parte de lo que nos va a ayudar a que podamos gestionar y podamos presionar a los hospitales a que nos tomen en cuenta en su presupuesto, como se logró en Hospital Roosevelt. En Hospital Roosevelt somos parte del presupuesto. No, no tenemos destinado solo ese grupo 16, que es el específico de VIH, sino que somos parte de él. presupuesto y hemos logrado pelear un espacio para estar en las programaciones anuales, para estar en el plan anual de compras y eso es lo que facilita y genera un historial en todos los reactivos y los medicamentos y eso facilita que los hospitales asuman la responsabilidad y sepan que las unidades son parte del hospital, no son un ente fuera del hospital y que por ende todos pertenecemos a salud pública. Entonces, ya que no hay dudas, yo les agradezco que nos hayan acompañado Los esperamos el jueves a las seis de la tarde para continuar con los diferentes temas y conforme vaya pasando, eh, vayamos evolucionando, pues que puedan ir resolviendo todas sus dudas. Por favor, si sí necesito que confirmen sus direcciones hacia donde quieren que les lleguen los documentos, porque esos se estarán enviando a través de Watex la próxima semana. Les agradezco a todos, agradezco a la licenciada Melrus por darnos esta visión y esta, este pa paseo por todo lo que va a ser el curso. Muchas Doctora, gracias. buenas noches, solo una pregunta, perdón. Sí, sí. Eh, la plataforma, en la plataforma van a estar las... Um... Ahorita, ah, perdón, muchas Eso, gracias. Perdón. Mire, pues, ahorita Ajá. no para nada, ahorita vamos a trabajar Zoom, pero ya la próxima semana se les informará por correo cómo se les van a crear su usuario y cómo van a tener acceso a todas las presentaciones. Lo que tenemos ahorita es que nosotros estamos acabando el curso del diplomado técnico. Entonces ellos están en su parte de examen final en esta semana y entonces no queremos generar confusión. Entonces ellos ya salen de la plataforma esta semana y ya entran todos ustedes. Entonces en la plataforma se van a cargar todas estas presentaciones y ahí van a poderlas eh, descargar y poderlas evaluar y se, nos estaremos comunicando con ustedes por correo para poderles crear su usuario.
Muchas gracias, doctora. Porque habían <risa> varios puntos importantes, pero no daba chance de anotarlo no. casi todo. Es, 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 es complicado. Y como les digo, la licenciada Melros hoy solo les dio un paseo de lo que va a ser el curso. Y muchas dudas se van a poder aclarar en el transcurso. Y repito, esto no es algo que se que se aprenda tan fácil y esta fue una de las razones por las que generé este curso, porque creo que el conocimiento se tiene que compartir y que todos debemos de tener una parte administrativa. A algunos les gusta, a algunos sí nos gusta, pero eh, sin poder dejar esa parte clínica. Entonces tenemos que aprender a hacer un mix. Entonces, Paciencia y yo espero ya la otra semana que ya esté libre la plataforma para crearles los usuarios y que ustedes puedan descargar todas las presentaciones. Muchas gracias, doctora. Buenas noches. Para servirles. Feliz noche a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Feliz noche, doctora, gracias. y a todos. Feliz Adiós. Noche. Gracias. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.